നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട അൻപത് വാർത്തകളുമായി സകല വാർത്ത ആരംഭിക്കുകയാണ് സ്വാഗതം ലോകത്ത് കോവിഡ് മരണം എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തിലേക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം പതിമൂന്നര ലക്ഷം കടന്നു ഇന്ത്യയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി അമേരിക്കയിലേക്ക് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ ഇന്ത്യ കയറ്റി അയച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാവുമെന്നും ട്രംപ് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മരണം നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം നാലായിരം കടന്നു നടൻ കലിംഗ ശശി അന്തരിച്ചു വിട പറഞ്ഞത് വെള്ളിത്തിരയിലെ അതുല്യ സ്വഭാവ നടൻ അന്തരിച്ചത് കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പാലേരി മാണിക്യം പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വേഷം ചെയ്തു കർണാടക കേരള അതിർത്തി അടയ്ക്കൽ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മൌനം പാലിക്കുന്നതായി സുപ്രീം കോടതിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്ക് കത്തയച്ചിട്ടും കൂടിയാലോചനയ്ക്ക് സമയം നൽകുന്നില്ലെന്നും കേരളം അതേസമയം തലപ്പാടിയിൽ ഇപ്പോഴും വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടുന്നില്ല ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയും കടത്തിവിടുന്നില്ല അയവ് വരുത്താതെ കർണാടക കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കണ്ടെത്താനുള്ള റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് തിരുവനന്തപുരം രാജീവ് ഗാന്ധി സെന്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജി നിർമ്മിച്ചു കിറ്റ് നിർമ്മാണം ഇന്ത്യയിൽ ഇതാദ്യം നിറപറ പദ്ധതിയിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവനയുമായി ആലത്തൂരിലെ കർഷകർ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കർഷകർ കൈമാറുന്ന നെല്ല് ശേഖരിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തി ലഭിക്കുന്ന തുക ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൈമാറും ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർക്ക് അവശ്യ സേവനം നൽകാൻ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുമായി ഡി വൈ ആപ്ലിക്കേഷൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഗെറ്റ് എനി എന്ന പേരിൽ വിതുര ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇതിനോടകം ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ സഹായം തേടിയെത്തിയത് തൃശൂരിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരാളെ രോഗം ഭേദമായതിനെ തുടർന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു ദുബായിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തി ചികിത്സയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചയാളെയാണ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തത് ഇതുവരെ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്കയച്ചതിൽ എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് സാമ്പിളുകളുടെ ഫലം വന്നിട്ടുണ്ട് ലഭിക്കാനുള്ളത് പതിനാറെണ്ണത്തിന്റെ ഫലം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ആദ്യ കൊറോണ ബാധിതൻ പ്രാക്കുളം സ്വദേശി രോഗവിമുക്തനായി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ചികിത്സയ്ക്കൊടുവിലാണ് പ്രവാസി മലയാളി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത് വിദേശത്തായിരുന്നെങ്കിൽ തന്റെ ഗതി എന്താകുമായിരുന്നുവെന്ന് പ്രാക്കുളം സ്വദേശി കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ ഏത് സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാൻ കേരളം സജ്ജമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രോഗവ്യാപനമുണ്ടായാൽ സർക്കാർ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലായി ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം ബെഡുകൾ തയ്യാറാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കർണാടക അതിർത്തി വഴി രോഗികളെ കടത്തിവിടാൻ അനുമതി ലഭിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മംഗളൂരുവിലേക്ക് പോകുന്നവർ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കരുതണം തലപ്പാടി ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ കർണാടകത്തിന്റെ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റോടെ മുന്നോട്ടു പോകാൻ അനുവാദം വാങ്ങാം കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് എം പി ഫണ്ട് റദ്ദ് ചെയ്യാൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനം എം പിമാരുടെ ശമ്പളം ഒരു വർഷത്തേക്ക് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കും എം പി ഫണ്ട് ഇല്ലാതാക്കുന്നത് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ അവതാളത്തിലാക്കുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ എം പിമാർ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ബി ജെ പി എം എൽ എയുടെ ജന്മദിനാഘോഷം ദില്ലിയിൽ ഡോക്ടർമാർക്കും നഴ്സുമാർക്കും ആവശ്യത്തിന് മാസ്കുകൾ പോലും കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് പരാതി മലയാളി നഴ്സുമാരുടെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയച്ചു 
കേരളത്തിലെ നാല് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് പാലക്കാട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതായി ഐ എം ഡി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് സമീപകാലത്ത് രൂപപ്പെട്ട പ്രത്യേക സാഹചര്യം സാമ്പത്തിക രംഗത്തിനേൽപ്പിച്ച ആഘാതം ചെറുതല്ല രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനായ മുകേഷ് അംബാനിക്ക് കോടികളാണ് നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ലോകസമ്പന്നരുടെ പട്ടികയിൽ എട്ടാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന മുകേഷ് അംബാനി ഇപ്പോൾ പതിനാഴാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു കാൺപൂർ നഗരത്തിലെ സൽസോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ ക്വാറന്റൈനിലായിരുന്ന കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിതനായ മുപ്പത്തിമൂന്നുകാരൻ ഡോക്ടറുടെ മുഖത്ത് തുപ്പിയതായി പരാതി തനിക്ക് മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾ വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡോക്ടറുടെ മുറിയിൽ കയറി വാതിലടച്ച ശേഷം യുവാവ് മുഖത്തേക്ക് തുപ്പുകയായിരുന്നുവെന്ന് ആശുപത്രി മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് എസ് എൽ വർമ്മ പറഞ്ഞതായി ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ഐക്യദീപം തെളിയിക്കാനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആഹ്വാനത്തിന് പിന്തുണയായി ആകാശത്തേക്ക് വെടിയുതിർത്ത പാർട്ടി നേതാവിനെ ബി ജെ പി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഉത്തർപ്രദേശിലെ മഹിളാ മോർച്ച ബൽറാംപൂർ യൂണിറ്റ് അധ്യക്ഷയായ മഞ്ജു തിവാരിയെയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ആകാശത്തേക്ക് വെടിയുതിർത്തത് സംഭവം വിവാദമായതോടെ ഇവർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയണമെന്നുള്ള ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശം അവഗണിച്ച് കറങ്ങി നടന്നയാളിനെ എതിരെ കേസെടുത്തു ഉടുപ്പി മണിപ്പുര സ്വദേശിക്കെതിരെയാണ് നടപടി മാർച്ച് പതിനേഴിന് ദുബായിൽ നിന്നും എത്തിയ ഇയാളോട് വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഡൽഹി എയിംസ് ഡയറക്ടർ രൺദീപ് ഗുലേറിയ രാജ്യത്ത് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം മൂന്നാം ഘട്ടമായ സമൂഹ വ്യാപനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു രൺദീപ് ഗുലേറിയയുടെ പ്രതികരണം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എം പി ഫണ്ട് രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് റദ്ദാക്കിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരെ എം പിമാർ രംഗത്ത് എം പി ഫണ്ട് ഇല്ലാതാക്കുന്നത് വികസനം മുരടിപ്പിക്കുമെന്ന് സി പി ഐ രാജ്യസഭ അംഗം ബിനോയ് വിശ്വ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി ട്രെയിനുകളിലെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോച്ചുകളിൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകൾ തയ്യാറാക്കിയതായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഏകദേശം നാൽപ്പത് ബെഡുകളാണ് ട്രെയിനുകളിൽ തയ്യാറാക്കിയത് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത്രയധികം ബെഡുകൾ ഒരുക്കിയത് ശ്രമകരമായ ജോലിയായിരുന്നുവെന്ന് റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിരോധത്തിനായി രാജ്യത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിവിധ പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെക്കും ജെ എൻ യു യു ജി സി നെറ്റ് നീറ്റ് ഇഗ്നോ ഗവേഷണം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷകളാണ് മാറ്റിവെച്ചത് മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രി രമേശ് പൊഖ്രിയാൽ നിഷാങ്കിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് പരീക്ഷകൾ ഒരു മാസത്തേക്ക് നീട്ടിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ലോക്ഡൌൺ കാലത്തെ മുൻകരുതൽ നിർദ്ദേശം ലംഘിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുകയും ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകനെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്ത അറുപത്തിമൂന്നുകാരനെ ഫിലിപ്പീൻസിൽ വെട്ടിവെച്ചു കൊന്നു മാസ്ക് ധരിക്കാതെയാണ് മദ്യലഹരിയിൽ ഇയാൾ പുറത്തിറങ്ങിയത് ഇത് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തെ മുൻകരുതൽ നിർദ്ദേശത്തിന് എതിരാണെന്ന് ഗ്രാമീണ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ലോക്ക്ഡൌൺ പിൻവലിച്ചതിനു ശേഷവും മലപ്പുറം ജില്ലയിലെത്തുന്ന പ്രവാസികളെ ഐസൊലേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുമെന്ന് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ പ്രവാസികളുടെയും അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെയും സുരക്ഷിതത്വം കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ തീരുമാനമെന്നും മന്ത്രി ജമ്മുകശ്മീരിലെ കുപ്വാരയിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ രണ്ട് സൈനികർ കൂടി വീരമൃത്യു വരിച്ചു പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന സൈനികരാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത് ഇതോടെ ഭീകരരുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികരുടെ എണ്ണം അഞ്ചായി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗം സംശയിച്ച് ആശുപത്രിയിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന വ്യക്തി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കവെ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് വീണു മരിച്ചു ഹരിയാനയിലെ കർണാലിലാണ് അൻപത്തിയഞ്ചുകാരനായ വ്യക്തി ബെഡ്ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്കിറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കവെ മരണമടഞ്ഞത്
കോവിഡ് രോഗലക്ഷണങ്ങളാൽ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസണെ ആശുപത്രിയിൽ ഐ സിയുവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പത്തു ദിവസമായി ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന ജോൺസണെ രണ്ടാം ഘട്ട കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കായാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ബോറിസ് ജോൺസന്റെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമെന്ന് മെഡിക്കൽ സംഘം ഹെയ്തിയിൽ കോവിഡ് രോഗം ബാധിച്ച് ആദ്യ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഞായറാഴ്ചയാണ് അൻപത്തിയഞ്ചുകാരനായ ഒരാൾ മരിച്ചുവെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത് അതേസമയം രാജ്യത്ത് ആകെ മൊത്തം ഇരുപത്തിയൊന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച കോവിഡ് കേസുകളുണ്ട് കൊറോണ ബാധിച്ച് ആയിരങ്ങൾ മരിക്കുമെന്ന് സ്വീഡിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്റ്റെഫാൻ ലോവൻ പ്രതിസന്ധിയെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ജനങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കണമെന്നും സ്റ്റെഫാൻ രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാത്തതിന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ഉൾപ്പെടെ സ്വീഡനെ വിമർശിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് കുവൈറ്റിൽ കൊറോണ രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച കർഫ്യൂവിന്റെ സമയം രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടി വർദ്ധിപ്പിച്ചു കർഫ്യൂ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി മുതൽ രാവിലെ ആറ് മണി വരെ സർക്കാർ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അവധി ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെ നീട്ടാനും മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനം നേരത്തെ ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയായിരുന്നു അവധി നൽകിയിരുന്നത് കുവൈറ്റിലെ പൊതുമാപ്പ് ആനുകൂല്യത്തിൽ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന മലയാളികളടക്കമുള്ള ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എംബസി നൽകുന്ന എമർജൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് ഫീസ് ഈടാക്കരുതെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അഭ്യർത്ഥനയിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ച് കുവൈറ്റിലെ ഇന്ത്യക്കാർ ഇത് സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി സ്കൂളുകൾ നേരത്തെ തന്നെ അനിശ്ചിതമായി അടച്ചതോടെ സർഗാത്മകമായ പരീക്ഷണങ്ങളുമായി ഗൾഫിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നാട്ടിലെ വീടിന്റെ കൊച്ചു മാതൃക ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒമാനിലെ മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമായി യു എ ഇയിൽ താമസ വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവരുടെ പിഴ ഡിസംബർ വരെ ഒഴിവാക്കാൻ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം യു എ ഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂമിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന വെർച്വൽ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് ഡിസംബർ വരെയുള്ള പിഴ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനമായത് യു എ ഇയിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വിദേശികൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ അവരുടെ വാർഷികാവധി നേരത്തെ എടുക്കാൻ അനുമതി താമസ വിസ പുതുക്കാൻ വൈകുന്നവർക്ക് ഈ വർഷാവസാനം വരെ പിഴ ഈടാക്കേണ്ടതില്ലെന്നും യു എ ഇ ഏളി ഈവ് എന്ന പേരിലാണ് പദ്ധതി കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് മുൻകരുതലെന്ന നിലയിൽ സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായാണ് ഏളി ലീവ് പദ്ധതി ദുബായിലെ പൊതു ഭക്ഷ്യ വിപണന രംഗത്തെ യൂണിയൻ കോപ്പിനു കീഴിൽ ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷ്യ ഭക്ഷ്യേതര ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കരുതൽ ശേഖരമുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്ത് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ യൂണിയൻ കോപ്പിന് മാത്രം നാല് ലക്ഷത്തിലേറെ ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള സംഭരണശാലയുണ്ട് ഇവിടെ അൻപത് കോടിയിലധികം ദൃഹത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്ന ശേഖരമുണ്ടെന്നും അധികൃതർ ഒമാനിൽ കോവിഡ് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വ്യാജ സന്ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഗവൺമെന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെന്റർ ഔദ്യോഗിക സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വാർത്തകൾ മാത്രമേ വിശ്വസിക്കാനും ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനും പാടുള്ളൂവെന്ന് ജെ സി മുന്നറിയിപ്പ് സമൂഹത്തിന്റെ ഭദ്രതയെ ബാധിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ കർശനമായ നിയമ നടപടിയടക്കം കൈക്കൊള്ളുമെന്നും അധികൃതർ ഗൾഫിൽ ഇന്നലെ കൊറോണ മൂലം അഞ്ച് പേർ മരിച്ചു സൗദിയിലും യു എയിലുമാണ് മരണങ്ങൾ ഗൾഫിൽ കൂടുതലും കൂടുതൽ കൊറോണ കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു ലണ്ടനിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഒരു മലയാളി കൂടി മരിച്ചു കണ്ണൂർ ഇരിട്ടി സ്വദേശി സിൻഡോ ജോർജാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത് കേരളത്തിൽ രണ്ട് മലയാളികളാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഇതുവരെ മരിച്ചത് യു എസിൽ മൂന്നും അയർലൻഡിൽ രണ്ടു പേരുമാണ് മരിച്ചത് മരിച്ചവരിൽ രണ്ടു പേർ നഴ്സുമാരാണ്
ലോക്ക്ഡൌൺ കാലാവധി ഏപ്രിൽ പതിനാലിന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെ രാജ്യത്തെ റെയിൽ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക തീരുമാനമൊന്നും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും റെയിൽവേ ഇത് സംബന്ധിച്ച് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങി ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കാൻ വിവിധ സോണുകൾക്ക് റെയിൽവേ നിർദ്ദേശം നൽകി കൊറോണ കാലത്ത് വ്യാജ മെസ്സേജുകൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യരുതെന്ന് നടി നാദിയ മൊയ്തു ഈ സമയത്ത് കിട്ടുന്ന മെസ്സേജുകളും വീഡിയോകളുമെല്ലാം കണ്ണും പൂട്ടി വിശ്വസിക്കുകയും എല്ലാവർക്കും ഫോർവേഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യരുത് മൂന്നോ നാലോ കൊല്ലം മുൻപ് വന്ന വീഡിയോകളാണ് പിന്നെയും പിന്നെയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആളുകൾ വളരെയധികം ആശങ്കയോടെയും ഉത്കണ്ഠയോടെയും കഴിയുന്നൊരു സമയം കൂടിയാണിത് തെറ്റായ കാര്യങ്ങളും വാർത്തകളും പ്രചരിപ്പിക്കാതിരിക്കണമെന്നും നാദിയ ലോക്ക്ഡൌണിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകി നടൻ ബാല താരം ഭക്ഷണം നൽകുന്ന വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ വൈറലായിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റ് അർഹരായ പാവപ്പെട്ടവൾക്കായി വിട്ടുനൽകി മാതൃകയായ ചലച്ചിത്ര നടൻ മണിയൻപിള്ള രാജു ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ മന്ത്രി പി തിലോത്തമന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് തന്റെ കുടുംബത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റ് അർഹക്ക് നൽകാനായി ഓൺലൈനായി സമ്മതപത്രം നൽകിയത് നിഖിൽ പ്രേംരാജ് തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ മലയാള ചിത്രമാണ് ആനപ്പറമ്പിലെ വേൾഡ് കപ്പ് ചിത്രത്തിലെ പുതിയ സ്റ്റിൽ പുറത്തിറങ്ങി ആന്റണി വർഗീസ് നായകനായി എത്തുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റു താരങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല അജയ് മാത്യു നായകനായി എത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് ആലീസിൻ പാഞ്ചാലി നാട ചിത്രത്തിലെ പുതിയ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി സുധിൻ വാമറ്റം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഇരുന്നൂറോളം പുതുമുഖങ്ങളാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് കള്ളന്മാരുടെ ഗ്രാമം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പാഞ്ചാലി നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത് മുൻ ഐ ടി ബി പി കമാൻഡും എവറസ്റ്റ് മല കയറക്കാരനുമായ മൊഹീന്ദർ സിംഗ് തന്റെ പെൻഷനിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൊറോണ വൈറസ് റിലീഫ് ഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവന നൽകി മാരകമായ വൈറസിനെതിരെ പോരാടുന്നതിന് ഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവന നൽകേണ്ടത് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഓരോ പൌരന്റെയും കടമയാണെന്നും മൊഹീന്ദർ സിംഗ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ മിക് മക്കാർത്തിക്കിന് പകരമായി റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് അയർലൻഡ് ദേശീയ ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകനായി ഐറിഷ് ഫുട്ബോള് മാനേജർ സ്റ്റീഫൻ കെന്നിയെ നിയമിച്ചു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മൂലമുണ്ടായ യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പ്ലേ ഓഫുകളുടെ കാലതാമസത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇരുവരും ഹാൻഡ് ഓവർ അംഗീകരിച്ചതെന്ന് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് അയർലൻഡ് അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് മാറ്റിവെച്ച വാർത്ത ഔദ്യോഗികമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് താൻ അത് കേൾക്കാൻ മാനസികമായി തയ്യാറായിരുന്നുവെന്ന് ബാഡ്മിന്റൺ ലോക ചാമ്പ്യൻ പി വി സിന്ധു മാർച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് മാറ്റിവെക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്ന കാരണം ഒളിമ്പിക്സ് നടക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തനിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ സംശയമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും സിന്ധു അർഭജൻ സിംഗും ഭാര്യ ഗീത ബശ്രയും അയ്യായിരം കുടുംബങ്ങൾക്ക് റേഷൻ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് അറിയിച്ചു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവൻ അപഹരിച്ച കൊറോണ വൈറസ് പകർച്ചവ്യാധിയുടെ സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ യുവരാജ് സിംഗും ഹർഭജനും മുൻ പാകിസ്ഥാൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഷാഹിദ് അഫ്രീദിയും ഒരുമിച്ചിരുന്നു
കൊറോണ വൈറസ് വ്യാധിക്കെതിരെ ഇന്ത്യ പോരാടുമ്പോൾ വീട്ടിൽ താമസിക്കണമെന്നും ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലഘട്ടം തങ്ങളുടെ അടുത്തവരുമായി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നും ഇന്ത്യൻ ബാഡ്മിന്റൺ താരം കിഡംബി ശ്രീകാന്ത് നേരത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സിറ്റിസൺ അസിസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് റിലീഫ് ഇൻ എമർജൻസി ഫണ്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹം സംഭാവന നൽകിയിരുന്നു സകല വാർത്ത പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം